హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ నేను ఈరోజు మీకు ఫిఫ్టీ రూపీస్ కాటన్ బ్లౌజ్ పీసెస్ దొరుకుతున్నాయి కదా అందులో బేబీ ఫ్రాక్ కటింగ్ అండ్ స్టిచ్చింగ్ చూపిస్తాను సమ్మర్ వచ్చేసింది కదా పిల్లలకి కాటన్ ఫ్రాక్స్ కంఫర్ట్గా ఉంటాయి మళ్ళీ తక్కువ కాస్ట్లో కూడా అయిపోతుంది ఫస్ట్ ఇది బ్లౌజ్ పీస్ తీసుకున్నాను దాన్ని రెండు ఈక్వల్ పార్ట్స్ రెండు ఈక్వల్గా ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి రెండు ఈక్వల్ పార్ట్స్గా చూపించినట్టు చూడండి నేను రెండు ఈక్వల్గా ఫోల్డ్ చేసేసుకున్నాను ఇప్పుడు మిడిల్లో కట్ చేసేస్తున్నాను నేను ఎందుకంటే బ్లౌజ్ పైన బొమ్మలు ఉన్నాయి కదా అవి రెండు పైన సైడ్ చూడాలి కాబట్టి నేను రెండు ఈక్వల్గా కట్ చేసుకుంటున్నాను మీరు ప్లెయిన్ది తీసుకున్న లేకపోతే కొన్ని బ్లౌజ్ పీసెస్కి అసలు పైన కింద ఏమి ఏర్పడదు కదా అట్లాంటి వాటికి అయితే కట్ చేసుకోకపోయినా పర్లేదు చూడండి అంబ్రెలాస్ ఉన్నాయి నేను రెండు అంబ్రె రెండు సైడ్లు అంబ్రెలా ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ వస్తుంది కాబట్టి రెండు పైకి చూసే విధంగానే ఉండాలి కాబట్టి అందుకే కట్ చేసుకున్నాను మళ్ళీ ఫోల్డ్ చేసేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు వాటిని మళ్ళీ డబుల్ ఫోల్డ్ చేసేసుకోవాలి అంటే ఫోర్ ఫోల్డ్స్ వస్తాయి ఫోర్ వస్తాయన్నమాట మనకి రెండింటిని డబుల్ ఫోల్డ్స్ చేసేసుకుంటే ఇప్పుడు ఈ విధంగా నీట్గా వేసేసుకోవాలి ఇప్పుడు సైజ్ డ్రెస్ తీసుకున్నాను మెజర్మెంట్స్ కోసం చూడండి మనకి ఈ విధంగా వస్తుంది ఫ్రాక్ అనేది ఓన్లీ షోల్డర్స్ దగ్గర నాడలు కట్టుకోవడానికి వస్తాయి అంతే ఇప్పుడు మెజర్మెంట్స్ తీసుకుంటున్నాం ఇక్కడ నడుము దగ్గర కుర్చీలు పెడతాం కదా అక్కడ నుండి కిందికి తీసుకుంటున్నాను అది నాకు ఫోర్టీన్ ఉంది ఇప్పుడు నడుము సైజ్ తీసుకోవాలి అది ఒక టెన్ ఉంది హిప్ సైజు అలాగే పైన వేసుకుంటాం కదా బాడీ పార్ట్ దా దాని మెజర్మెంట్ కూడా తీసుకుంటున్నాను దానికేమో ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ ఉందన్నమాట ఇప్పుడు చంక దగ్గర తీసుకుంటున్నాను ఇక్కడేమో టూ అండ్ హాఫ్ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇక్కడ పైన మన చెస్ట్ దగ్గర ఉంటుంది కదా పాట దానికి తీసుకుంటున్నాను మెజర్మెంట్ అదేమో సిక్స్ అండ్ హాఫ్ ఉంది ఇప్పుడు మెజర్మెంట్స్ ప్రకారం కట్ చేసుకుందాము అది మా పాప లాస్ట్ ఇయర్ ఫ్రాక్ అనమాట ఇప్పుడు కొంచెం హైట్ అయిపోయింతాను అందుకే ఒక ఫోర్ ఇంచెస్ ఎక్కువ పెట్టుకుంటున్నాను టూ ఇంచెస్ ఎక్కువ మళ్ళీ టూ ఇంచెస్ కిందికి ఫోల్డ్ చేయడానికి ఫోర్ ఇంచెస్ పెట్టుకుంటున్నాను నాకు ఫోర్టీన్ వచ్చింది కదా నేను ఎయిటీన్ తీసుకుంటున్నాను ఇక్కడ ఎయిటీన్ తీసుకున్నాను నా టేప్ థర్టీ నుండి ఉందండి మా పిల్లలు పాడు చేసేసారు అందుకే మీకు ఫోర్టీ ఎయిట్ అలా కనిపిస్తుంది అక్కడ కట్ చేసేసాను ఎయిటీన్ దగ్గర మార్క్ పెట్టుకున్నాం కదా అక్కడికి కట్ చేశాను అంటే ఇది కింది పార్ట్ అనమాట మనం కుర్చులు పెట్టుకుంటాం కదా ఫ్రాక్కి ఆ పార్ట్ ఇది అది అయిపోయింది ఇప్పుడు పైన పార్ట్ కట్ చేసుకుందాము చూసారు కదా మనం ఆల్రెడీ మెజర్మెంట్ తీసుకున్నాము లేదంటే సైజ్ డ్రెస్ ప్రకారం అయినా సరే మనం దాని పైన వేసేసుకొని తీసేసుకోవచ్చు కొంచెం ఈజీగా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఫోర్ వచ్చాయి కదా మనకు అంత ఎక్కువ ఏం క్లాత్ పట్టదు మనకి ఎంత కావాలో అంత ఫోల్డ్ చేసుకొని మిగిలింది నాడలకి ఉపయోగించుకుందాం మనం చూసారు కదా మనకి హిప్ ఎక్కడ వచ్చింది టెన్ వచ్చింది కానీ నేను ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ ఎక్కువ తీసుకుంటున్నాను ఎందుకంటే క్లాత్ కాటన్ కాబట్టి సింక్ అవుతుంది ఒక వన్ ఇంచ్ కుట్టుకి ఒక హాఫ్ ఇంచ్ సింక్ అయినా కూడా మనకు కరెక్ట్ సైజులో వచ్చేస్తుంది అందుకే టెన్ ఉంటే నేను టెన్ అంటే ఫైవ్ వస్తుంది కదా డబల్ నేను సిక్స్ అండ్ హాఫ్ తీసుకున్నాను అంటే ట్వెల్వ్ తీసుకున్నాను అనమాట చూడండి దానికంటే మన సైజ్ డ్రెస్ కంటే ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ ఎక్కువ తీసుకున్నాను ఇప్పుడు ఇక్కడ పైన తీసుకున్నాం కదా దానికి కూడా సిక్స్ ఉంది సిక్స్ అంటే మనకు త్రీ వస్తుంది అంతే ఇప్పుడు చంక దగ్గర కూడా తీసుకున్నాను 
సేమ్ సైజ్ డ్రెస్ వేసి దానిపైన ఉండి తీసుకున్నాను అయిపోయింది మార్క్ పెట్టుకున్న దాని ప్రకారం నేను కట్ చేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు చూసారు కదా పైన పార్ట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది ఇది పైన ఇదేమో కింద కుచ్చులు పెట్టేస్తాం కదా పెట్టేసిన తర్వాత అది ఇది ఈక్వల్ అయిపోతుంది ఈ మిగిలిన క్లాత్ ఏమో మనం నాడలు పెట్టుకోవడానికి యూజ్ అవుతుంది అనమాట కొంచెం కూడా క్లాత్ వేస్ట్ కాదు అయిపోయిందండి కటింగ్ ఇప్పుడు స్టిచ్చింగ్ చూద్దాం మనం ఇప్పుడు స్టిచ్చింగ్ చూద్దాము పైన పాట్ కింద పాట్ ఉంది కదా ఇది పైన పాట్ అండి మొత్తం సేమ్ కలర్ అయిపోకుండా నేను పైపింగ్ కోసం బ్లాక్ కలర్ కాటన్ క్లాత్ తీసుకున్నాను కట్ చేసుకుంటున్నాను ఎప్పుడు పైపింగ్కి క్రాఫ్ ముక్కి తీసుకోవాలి అప్పుడే పైపింగ్ మంచి నీట్గా వస్తుంది మనకి అయిపోయింది ఇప్పుడు మనకి అక్కడ పైన చంకల దగ్గర పైపింగ్ వేసేసుకుంటున్నాను నేను చంకలకు కూడా సేమ్ అదే విధంగా పైపింగ్ వేసేసుకోవాలి చూసారు కదా దానిలాగే దీనికి కూడా సెకండ్ పార్ట్ కూడా మనం అలాగే సేమ్ అదేవిధంగా పైపింగ్ వేసేసుకోవాలి చూసారు కదా ఇప్పుడు రెండు పార్ట్స్ కంప్లీట్ అయిపోయాయి పైనవి ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ సైడ్ ఇప్పుడు కింది పార్ట్స్ తీసుకుందాం మనం ఇప్పుడు 
ఇప్పుడు పైన పాట కంప్లీట్ అయిపోయింది కదా నేను కింద తీసుకుంటున్నాను కింది పాట ఒక సైడ్ తీసుకొని పైన పాట తీసుకొని దాని మెజర్మెంట్ తీసుకుంటున్నాను ఎందుకంటే మనం కుర్చులు పెట్టుకుంటే ఇది అది ఈక్వల్గా రావాలి కాబట్టి రెండింటి మెజర్మెంట్ తీసుకోవాలి పైన పాట మనకి సిక్స్ అండ్ హాఫ్ ఉంది కదా ఇది కూడా ఇది కూడా సిక్స్ అండ్ హాఫ్ వచ్చే విధంగా మనం కుర్చులు పెట్టుకోవాలి చూడండి కుర్చులు పెట్టేసుకుంటున్నాను నేను ఇప్పుడు అయిపోయింది కుర్చులు పెట్టుకోవడం ఇప్పుడు పైన పాట ఈ కుర్చులు పెట్టిన పాట రెండు ఈక్వల్గా ఉన్నాయేమో చూసుకోవాలి ఇప్పుడు రెండు ఈక్వల్గా ఉన్నాయేమో చూసుకొని అది ఇది పైనది కింద మనం కుర్చులు పెట్టింది ఉంటుంది కదా రెండు కలిపి జాయిన్ చేసుకోవాలి నెమ్మదిగా ఈక్వల్గా జాయిన్ చేసుకోవాలి చూడండి జాయిన్ చేసిన తర్వాత మనకి ఈ విధంగా వస్తుంది ఇప్పుడు మళ్ళీ డబుల్ స్టిచ్ వేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు అయిపోయింది కదా సెకండ్ బ్యాక్ సైడ్ కూడా అదేవిధంగా మనం కింది పాటికి కుర్చులు పెట్టుకోవాలి సేమ్ పైన కుర్చులు పెట్టుకున్నాం కదా పైన కింద మళ్ళీ సేమ్ రెండింటిని జాయిన్ చేస్తూ ఒక స్టిచ్ వేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇది కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది మనకు రెండు సైడ్స్ కంప్లీట్ అయిపోయాయి కదా చూడండి రెండు ఈక్వల్గా పెట్టుకొని సైడ్కి స్టిచెస్ వేసుకోవాలి మనం షోల్డర్స్ దగ్గర నుండి మనకు ఫ్రాక్ కింది వరకు ఈక్వల్గా పెట్టుకుంటూ నెమ్మదిగా స్టిచ్ వేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇంకొక సైడ్ ఇప్పుడు మళ్ళీ డబల్ స్టిచ్ వేస్తున్నాను దేనికైనా డబల్ స్టిచ్ కంపల్సరిగా వేసుకోవాలి లేదంటే మనకి తొందరగా కుట్టు అనేది ఊడిపోతుంది అందుకే ప్రతి ఒక్క దానికి డబల్ స్టిచ్ వేసుకోవాలి మనం ఇప్పుడు చూడండి రివర్స్ తీసిన తర్వాత ఇలా ఉంది మనకి ఇప్పుడు మనకి షోల్డర్స్ దగ్గర కట్టుకోవడానికి నాడలు కావాలి కాబట్టి ఇందాకలు మిగిలిన క్లాత్లో కట్ చేసుకుంటున్నాను నేను నాడల కోసం దాన్ని మిడిల్లో కట్ చేసుకుంటున్నాను మీ ఇష్టం మీకు ఎన్ని కావాలంటే అని పెట్టుకోవచ్చు అంటే ఒక్కొక్క సైడ్ రెండు రెండు పెట్టుకోవచ్చు లేదంటే సింగిల్ సింగిల్గా కూడా పెట్టుకోవచ్చు నేను ఒక్కొక్క సైడ్ రెండు పెట్టుకుంటున్నాను అంటే మనకి మొత్తం ఎయిట్ కావాలి ఫ్రంట్కి ఫోర్ బ్యాక్ సైడ్కి ఫోర్ ఈ విధంగా సన్నగా వేసుకోవాలి మీకు సింగిల్ సింగిల్ కావాలి అనుకుంటే కొంచెం లావుగా వేసుకోవాలి చూడండి ఈ విధంగా సన్నగా నాడలు వేసుకోవాలి మనం చూసారా ఎయిట్ కంప్లీట్ అయిపోయాయి నాకు 
ఇప్పుడు వీటిని మనం ఫ్రాక్కి జాయిన్ చేసుకుందాం ఒక సైడ్ రెండు ఒక సైడ్ రెండు అనమాట చూడండి ఈ విధంగా మనకు వచ్చింది కదా అక్కడ షోల్డర్స్ దగ్గర రెండు రెండు నాడలు జాయిన్ చేసేసుకుంటున్నాను నేను కంపల్సరిగా రఫ్ తీయాలి లేదంటే షోల్డర్స్ దగ్గర నాడలు కట్టేప్పుడు ఊడిపోతాయి మనకి అందుకే కొంచెం ఎక్కువ స్టిచ్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ ఒక రెండు మూడు స్టిచ్చెస్ వేసుకోవాలి నేను వీడియోలో చూపిస్తున్నాను కదా ఆ విధంగా రఫ్ చేసుకోవాలి ఫ్రంట్ సైడ్ అయిపోయింది కదా మనం ఇప్పుడు బ్యాక్ సైడ్ కూడా వేసేసుకుందాం నాడలు ఇప్పుడు కంప్లీట్ అయిపోయింది చూడండి ఈ విధంగా వచ్చేస్తుంది నాడలు కొంచెం పెద్దగా అనిపించాయి నాకు అందుకే కట్ చేసేసాను ఇప్పుడు మనం కింద అప్పుడు కట్ చేసేప్పుడు ఒక ఫో ఫోర్ ఇంచెస్ ఎక్కువ తీసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు టూ ఇంచెస్ పైనకి ఫోల్డ్ చేసుకుంటున్నాను ఫోల్డ్ చేసుకుని నేను కుట్టేసుకుంటున్నాను మొత్తం ఫ్రాక్ మొత్తం రౌండ్గా టూ టూ ఇంచెస్ మలుచుకొని కుట్టేసేసుకోవాలి కంప్లీట్ అయిపోయింది కదా కింద ఇప్పుడు ఇక్కడ ప్లెయిన్గా ఉండకుండా నేను చిన్న ఫ్లవర్ లాంటిది అంటే బౌ ఉంటుంది కదా అలాంటిది స్టిచ్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ దానికోసం మళ్ళీ బ్లాక్ కలర్ క్లాత్ తీసుకున్నాను దాన్ని ఈక్వల్గా కట్ చేసేసుకొని స్టిచ్చెస్ వేసేసుకుంటాను చూడండి ఈ విధంగా క్లాత్ తీసుకొని దాన్ని మళ్ళీ ఫోల్డ్ చేసుకొని బౌ లాగా చేసేసుకుంటున్నాను మీరు బౌ లాగా కాకుండా ఫ్లవర్స్ కానీ మనకి మార్కెట్లో రెడీమేడ్ ఫ్లవర్స్ కూడా దొరుకుతాయి అలాంటివి కూడా పెట్టుకోవచ్చు లేదంటే అలాగే ప్లెయిన్గా వదిలేయచ్చు కూడా ఇప్పుడు ఈ విధంగా వచ్చేసింది కదా నేను దీన్ని ఇప్పుడు ఫ్రాక్కి అటాచ్ చేసేస్తాను ఈ విధంగా ఫ్రాక్కి అటాచ్ చేసేసుకోవాలి ఫ్రాక్కి స్టిచ్ చేసేస్తున్నాను ఇప్పుడు అయిపోయింది ఆ బౌ మధ్యలో కొన్ని వైట్ కలర్వి బీడ్స్ వేసేస్తున్నాను
అయిపోయింది ఫైనల్గా మనకు ఫ్రాక్ ఈ విధంగా ఉంటుంది అవుట్లుక్ పిల్లలకి చాలా కంఫర్టబుల్గా ఉంటుంది మళ్ళీ మనకు లో కాస్ట్లో కూడా అయిపోతుంది సమ్మర్ అయిపోయిన తర్వాత ఎలాగో వేయం కదా అందుకే నేను లోపల లైనింగ్ ఏమీ వేయలేదు మామూలుగా సమ్మర్ వరకు అనే కుట్టాను మీరు కావాలంటే లైనింగ్ కూడా వేసుకోవచ్చు వింటర్లో లోపల టీషర్ట్ వేసి పైన నాడలు కట్టేయచ్చు